hamjamboni karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la kibali maalum ya ujenzi nchini Kenya ukipenda kwa lugha ya kimombo how to apply for a specific manufacturing permit hapa chini tumeweza kupa kiunganishi ya ni link ili tuweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza fanya uh, kiba, uh, uh, ombi la kibali hii zaidi ya hiyo ukiweza kuangalia pande ya kulia au kurasa yetu tumekupa pia jinsi ya wewe unaweza chagua ile lugha rais koko kuelewa kwa kubonyeza ishara inayoonesha chini na kuchagua moja wapo zile lugha zimeweza kuorodheshwa hapo na ukichagua lugha kwa mfano Kiswahili uh, maelezo yote katika hiyo kurasa yataweza kutafsiriwa na kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili zaidi hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje yani external links zile unaweza tembelea tovuti mbalimbali na kupata maelezo ya jinsi uh, unaweza wasilisha ombi lako Tumeza pia kupa kiunganishi ile itaweza kuelekezwa kwenye jukwaa la mtandao la Foreign uh, National Service na kupitia hii jukwaa tutaweza kuwasilisha uh, utaweza kujiandikisha na kuwasilisha uh, ombi lako na mwisho wa kufanya malipo na yote tutaweza pitia uh, vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo lakini kabla tujiendelea ningependa mbonyeze like button subscribe na pia notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha uh, video mpya katika uh, YouTube channel yetu kwa hivyo wacha turudi kwa kipindi chetu cha leo na zile vitu tutaweza pitia kama vile haja ya kibali walale wa kufanya umbi nyaraka zile zinahitajika hatua za kufuata wakati unapofanya umbi malipo kipindi cha walale wakati usindikaji maeneo ya ofisi na malezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi ya kufanya umbi ya hii kibali maalum ya ujenzi kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo kile kimelitoka kwa na ukiposija.com haja ya kibali uh, maalum ya ujenzi uh, kibali hiki kinamruhusu miliki kuweza kujihusisha iwe peke yake au kwa ushirika katika ujenzi fulani nchini Kenya Uh, nyaraka zile zinahitajika ili uweze kufanya umbi unahitaji fomu namba 25 na, na kala mbili za barua za mu, ku, uh, za kuomba kutoka mwajiri uh, au ushirika iliyoelekezwa kwenye mkurugenzi wa huduma za uhamiaji na kala ya pasipoti halali picha mbili za pasipoti hali ya uhamiaji akiwa uh, nchini immigration status yani uh, kwa lugha ya kimombo na kala ya idhini yote za zamani anayemiliki udhibitisho fedha ya uwekezaji wa dola angalau moja Acheti cha usajili ya kampuni uh, maktaba ya makubaliano ya, kap, ya kampuni na kale acheti ya PIN cheti uh, cha ya wanaisa yani CR12 yeah. tuweze kuendelea um, na hii kibali tushataji na pia wale watu wanataka kujihusisha ku, uh, iwe peke yao au kwa ushirika katika utengenezaji wa kitu fulani nchini Kenya na wewe inaitwa kama darasa F yani ujenzi maalum hii ombi unaweza fanya kupitia mtandao na hatu ya kwanza ni kuja kujiandikisha kwenye electronic foreign national service kupitia kiunganishi kifuatacho na ukishajiandikisha unabonyeza uh, kwa ingia hapa bonyeza kwenye unda account inaita utahitajika kuja za habari zako za kibinafsi ili uweze kujiandikisha kwenye EFNS na mara tu umejiandikisha ingia kwenye account yako ya EFNS na hapo chini eh, bonyeza kwenye wasilisha ombi yani submit application tab na bonyeza kwenye wasilisha ombi mpya ah hii itaweza kuelekeza kwenye ukurasa uh, inayofuata ambapo chini ya sehemu ya uh, ya vibali yani permit and passes bonyeza kwenye fanya ombi kwenye tabu ya kupeana vibali yani permit insurance and renewal tab hii itakuelekeza kwenye ukurasa uh, unayofuata na hapo unapaswa kusoma maagizo kwa uangalifu na kisha bonyeza kwenye fanya ombi Um, yani za kujifunja laini yani learn more na kwenye class F uh, ya utengezaji uh, maalum yani e, na hii itakuelekeza kwenye ukurasa inaofuata na hapo unapaswa kusoma maagizo kwa uangalifu na kisha kubonyeza fanya umbi ambalo itakuelekeza kwenye fomu ya mtandaoni ile unafaa uweze kujaza kwa kamilifu na uweza kupakia zile nyaraka zote zinahitajika kisha uweze kubonyeza wasilisha ama submit hii itakuongoza kwenye ukurasa inaofuata ambapo una unastahili kuchapisha kupakia picha yako yani kwa upload picha yako ya passport kisha uweze kufinya eh, save yani okoa na baada ya kujaza fomu ya maombi eh, Ankara yako ya malipo itaweza kutolewa ambayo unaweza kuiona kwa kubonyeza dashboard na kisha ubonyeze malipo na ili iweze kufanya malipo yako. Bonyeza kwa jia ishara ya mkoba yani wallet ili iweze kufanya malipo yako na kupitia njia ya malipo zilizotolewa na ada ya malipo kawaida ya shilingi elfu kumi wewe inatolewa kwa ajili ya usindikaji. Uh, Baadaye umefanya malipo chapisha risit ya malipo na fomu ya maombi na uweze kuwasilisha kwa ofisi kuu ya idara ya uhamiaji uh, katika jumba la nyaya house uh, jijini Nairobi au ofisi zao za mkoa. Hakikisha kuwasilisha nyaraka zile zote zinahitajika wakati unatembelea ofisi hizi za uhamiaji. Utapokea uh, arifa kupitia barua pepe uh, kwenye akaunti yako ya mtandao juu ya maendeleo ya ombi lako na baada ya kupata idhini ya maombi yako 
uh, utahitajika pia, pia kulipa ada utoaji ya kibali ya shilingi 1100 ada hii inapaswa kulipo kila mwaka kwa ajili ya kufanya upya uh, idhini yako baada ya malipo ya ada utoaji uh, utapata uh, rifu ya jinsi ya kukusanya kibali chako kupitia akaunti yako ya EFNS kwa hivyo eh, tuweze kuangalia jinsi ya kufanya hii kupitia njia kumtandao kuliko kuisoma tu itakuwa rahisi kwa hivyo anigasia tu ya kwanza uweze kujisajilisha na e-citizen kwa hivyo kama hujajisajilisha tuko na video pia inaonesha jinsi unaweza jisajilisha um, ama kujiandikisha kwa unaweza kuja ufanya kwa rahisi andika www.ecitizen.go.ke afu bonyeza create account kibonyeza create account utaelezwa maelezo kukuhusu na ukishamaliza ku create account mwisho utafikishwa kwenye hii au kurasa hapa Um, na hapa kutumia ile uh, anwani yako ya barua pepe na neno yako ya siri bonyeza log in na itaweza kuelekeza kwenye account yako mpya ya e-citizen kwa hivyo iwache kio wazi alafu akuje uweze kuandika tena fns.migration.go.ke na hii itakufikisha kwenye hii account hapa au kifika hapa unjoe uweze kubonyeza apply now kibonyeza apply now itakuongoza itako kwenye hii sehemu hapa na ukifika hapo bonyeza login using e-citizen account na ukibonyeza hiyo au utaweza kuongezwa usongezwa mbele na hapa bonyeza allow uh, na mwisho utaweza kufika kwenye dashboard yako ya EFNS ukifika hapa kwenye hii sehemu ya submit new application njoo bonyeze submit new applications hapa uh, itakuelekeza hapa mbele na chini ya permit and service section chini ya hii sehemu kuna hii permit issuance and renewal kujo bonyeze apply now hii itakuja kuelekeza kwenye hii ukurasa hapa na tunataka hii class F specific manufacturing hii Uh, kuja ubonyeze learn more hapa ukibonyeza hii itakuelekeza kwenye hii ukurasa uh, na hii ukurasa uh, unafaa usome maelezo zaidi uh, kwa kina afu kuja ubonyeze apply now kushibonyeza apply now utafikishwa kwenye hii ukurasa hapa kuja uchague kama ni new application ama ombi la kwanza naweza kujujaza maelezo kuhusu jina yako ulizaliwa wapi wewe jinsi gani unatoka nchi gani nambari yako ya passport ulizapewa tarehe gani uh, sehemu gani iko na walali hadi siku gani nambari yako ya simu uh, nambari yako ya bar, uh, posta ya barua pepe um, unaishi sehemu gani utaishi sehemu gani Kenya uh, zaidi hapo pia uweze kuja uchapishe uh, ama upakie uh, picha yako ya pasipoti hapa naweza bonyeza ukoa hii itaweza kuelekeza kwenye ukurasa inayofuata na hapo unafaa uweze kuorodhesha Uh, wap, uh, wategemezi wako yani dependency ikiwa ni kama baby bwana mtoto ama uh, mtegemezi yote yule hapa uh, pia uweze kuchapisha kama ushai kwa kuna kibali hapo awali na kama kibali yote ile shai pia kataliwa uweze kumenyeza endelea hapa mwisho utataka utahitajiwa uweze kupea na uh, uh, maelezo kuhusu biashara yenyewe itakuwa inaitoaje itakuwa inafanya biashara gani uh, itakuwa kwa sehemu gani uko na pesa za uwekezaji ngapi pesa yenyewe iko Kenya ama kama iko Kenya kwa sehemu gani na pia maelezo kuhusu utal, uh, utaluma wako uh, mwisho uh, na pia uh, uh, maelezo kuhusu zile vibali zote za um, za ili uweze kufanya uh, hiyo biashara yako unafaa uweza kupea ma, uh, maelezo hapa hivi hapa kutoka hapa pia sasa unafaa uweze kuchapisha kupakia yani udhibitisho wa kuwa na uko na fedha uwekezaji uh, na udhibitisho ya pia ya uh, utaluma wako udhibitisho ya vibali zile ushapata zote unafaa uweze kuzichapisha hapa kisha uweze finya save ama an procedure kuendelea uko na kuendelea na utafikisho mwisho kwenye hii kirasa ikiwa moja wapo ya zile za mwisho mwisho alafu unafaa uh, bonyeze uh, bonyeza hapo ukibonyeza hapo utaweza sasa kuchapisha fomu yako na fomu yako utaweza kuichapisha kwa kubonyeza hii ishara hii ya duara uh, imeandikwa print form na ukibonyeza hapo utaweza songezwa hapo mbele na fomu yenyewe ndio hii fomu namba 25 fomu hii unaweza kuibonyeza unaweza kuichapisha kwa urahisi kwa kubonyeza print na ukibonyeza hapo utaweza kuichapisha itakuwa moja wapo zile nyaraka unafaa kwenda kuziwasilisha kwenye ofisi za idara ya uhamiaji Uh, na ukishafanya hivyo bonyeza kwenye dashboard hapa na hii itaweza kuelekeza mbele uh, ukifika hapa jo kwenye hii sehemu ya payments ya kufanya malipo kuje bonyeze hii invoice and payments itaweza kuelekeza kwenye hii ukurasa na kuja kwenye ile uh, ile ombi umefanya na bonyeze hii ishara ya ku, ya pay hii ishara ya mkoba na ukifinya hii utaweza 
kutekeleka mali ya kufanya malipo na ise, uh, sababu nilikuwa nimeeleza hapo awali uweze kujiwasilisha kujisajilisha na e-citizen ni kwa sasa hii ndo utaweza kufanya malipo kupitia e-citizen kwa sababu sasa unaweza kufanya malipo kwa moja hapo zile njia umepatiwa hapa na ukichagua moja hapo hapo unaweza fanya malipo wamekupatia maagizo hapo jinsi unaweza lipa na ukishafanya malipo uh, uh, risiti ya malipo itaweza kutumwa kwenye barua pepe yako kwa hivyo hiyo pia ichapishe na, na pamoja na ile fomu uh, fomu yenyewe hii na zile nyaraka zote zinahitajika peleka kwenye ofisi za idara wa uhamiaji na uh, usindikaji jiweze anza na ada ya malipo vile tushataja ni elfu kumi na ada ya utoaji itakuwa kwa ni elfu mia moja na hii nalipo baada ya kupata idhini uh, kipindi cha walali ni mwaka moja wakati usindikaji ni siku kumi na nne malezo ya ofisi uh, uh, na mawasiliano wako pale Department of Migration wanapatikana pale Nyaya House jijini Nairobi Kenya uh, Mombasa wako pale kwa PCs Building Office Kisumu wako pale New Provincial Headquarters uh, tovuti yao ni www.immigration.go.ke na uh, jukwaa la mtandao yao ni fns.immigration.go.ke malezo mengine ni koko ni cheti zote zile ziko katika lugha ya kigeni zinapaswa kutafsiriwa ziko katika lugha ya kiingereza na balozi au taasisi iliyoidhinishwa ama inayotambuliwa kwa hivyo asante ni kwanza kutizama kipindi cha leo na kabla tujamaliza ndio si mweza bonyeza like button bonyeza subscribe pia notification bell ndio uweze kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwa hivyo sateni kwa za kutazama naomba kila laheri